Ja, så vil vi prøve at måle spændingsforskellen med to metaller i, øh, i saltvand. Og det, at der opstår en spændingsforskel mellem to metaller, er jo blandt andet noget, vi udnytter øh, i, i vores batterier. Jeg har her en, øh, en saltvandsopløsning øh, med det, der ligger stadigvæk lidt salt på bunden. Og så har jeg et øh, multimeter her, jeg er sat til at måle øh, spændingsforskel, altså volt. Og så har jeg en coverplade her, jeg kan kende den lidt på øh, den lidt rødlige farve. Og jeg har noget zink, jeg har bly, bøjeligt, tungt. Jeg har jern her, lidt anlæg til at ruste. Og så det sidste har jeg den, den lette her, lidt, øh, lidt aluminium. Og jeg har i forvejen øh, pusset dem med lidt stålul, for at få en øh, bedst mulig forbindelse. Og så øh, tager jeg og sætter kover til 0, så simpelthen måler dem alle sammen i forhold til kover, da kover er øh, mit edle metal, der står tættest øh, ved 0 i spændingsrækken. Sætter ned i opløsningen. I skal jo helst ikke røre hinanden øh, metalbladerne. Og så kan jeg starte med at måle på, lad os sige, tænk. Sætter den fast til den anden. Stikker den ned i. Ja, og jeg får en spænding på minus 0,77, og det skriver jeg lige op på tavlen. Tag sig op, prøver med bly, stikker den ned, og der får vi en spændingsforskel på minus 0,35. Jeg tager ned, og jern den giver minus 0,13. Sidst, men ikke mindst, aluminium. Og den giver minus 0,13. 67. Jeg kunne jo lige for sjov skyld prøve med min, øh, min guldkæde. Guld er jo et ædelt metal, så hvad skal man sige, guld skulle jo gerne helst give en, øh, en positiv værdi i forhold til kov. Se om det kan lade sig gøre at få den til at hænge bare lidt fast. Der er selvfølgelig lidt usikkerhed her på grund af ledende. Og jeg får en spænding på 0,17-18-20 stykker. Det står og svinger lidt. Den skulle jo gerne måske have vist lidt mere, men øh, som princip er det okay. Det kunne være sjovt at prøve at øh, sammenligne resultaterne med spændingsrækken. Og vi har jo sænk her. Minus 0,77 Og vi har bly på minus 0,35 Og vi har jern minus 0,13 Og vi har aluminium på minus 0,67 og vi har så guld her hen på plus 0,2 og man kan se at aluminium ligger længere ude til venstre end de 0,67 vi kan måle og ja, det skyldes muligvis den aluminiumoxid overflade, der ligger på aluminium, som gør, at den er lidt bedre beskyttet. Vi kan også se, at jern i forhold til spændingsrækken her måske skulle have givet et større resultat end bly. Men bly i det øjeblik, vi på, den er meget 
blød og let at fjerne, så måske når vi får renset bly bedre af end jern, og det kan måske være derfor, vi har fået en, en bedre måling der. Men princippet i det er, at der opstår en spændingsforskel imellem to metaller, som vi så kan udnytte til forskellige ting, deriblandt i hvert fald at lave batterier.